So, eine Woche nicht gespielt, jetzt bin ich wieder da. Und guck mir mal kurz an, wie die Kameras sich bewegen. Na, dann gehe ich doch mal los. I needed to find somewhere to hide, or the guards would kill me. Das fängt gut an. Ähm. Okay. Ach stimmt, wir waren ja hier. Okay. Immer nach links. Und hier in die Tür rein. Mal gucken. Ob ich hier irgendwie... Okay, da habe ich den Boden nicht gesehen, aber ich kann ja noch mal in der Ecke rumlaufen. Welche Taste war noch laufen? Das war laufen. Achso, das war ein Zeichen, ja? Ich mag das immer noch. Oh. Ich kann ja nicht schießen, deswegen gehe ich mal so lang. Was hat der Schuh? Du siehst mich nicht. Ich bin nicht mehr im Schrank drin. Ah, ich kann mich auch umgucken, gut. Und wie ist dein Job so als Lüfter, Begutachter? Okay, mit A komme ich wieder raus. Achso, ich kann ja auch mal wieder hier den hier anmachen. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ups. Okay, das wird jetzt also ein Versteck dich doch und äh, die finden mich dann nicht. Wen rufst du an? Was so ein Joker? Ups. Okay, es klappt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich muss jetzt einmal rum, ja? Okay, gut. Ähm. Die gehen nach oben. Und wechseln dann wieder. Kann ich mich hier hinter der Eiscreme Box verstecken? Ja. Aber hier kann ich mich nirgends verstecken. Oh, aber ich kann dran, vorbe dran vorbeilaufen. Hier, was haben wir hier? Ah, hier haben wir den Fellblock Blocker, den ich ausmachen kann. According to Mr. Sutton, this was the switch that would open the laser door to Mr. Logan's cell block. Ja, das ist äh, super. Da laufe ich jetzt nicht rein. Ich laufe hier an der Decke nochmal lang, einfach nur, weil ich kann. Okay, dann gehe ich jetzt hier wieder zurück. Ich warte darauf, dass die Alarmanlage wieder aus ist. Was auch immer mich gerade geblitzdings hat. Äh, hier ist keiner.
Ich nehme den Müll mit. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier drin? Ein von den kleinen Freunden. Genauso sinnlos wie bei dem anderen Spiel, was ich gerne spiele. Ich finde es seltsam, dass man manchmal da reinkommt und manchmal nicht. Besonders wenn ich denke, dass ich reinkommen könnte, komme ich nicht rein. Die Lüfter sind sehr laut. Achso, doch, da war ich ja schon. Hier zurück. Kurz warten. Und wieder hin. Wahrscheinlich sehen die mich nur in diesem starken Kegel, oder? Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wo der Controller ist, aber der ist ja nur... Den sehe ich ja nicht direkt. Jetzt kann ich an der Decke lang laufen. Mit irgendeiner Taste konnte ich die doch ärgern. alle durch, ne? Das ist Start. Das ist dieses komische Analog und Digital Ding. Egal. Jetzt gerade nicht das Wichtigste auf der Welt. Eigentlich möchte ich hier weiter mal kommen. Ein bisschen irritierend, dass die so nach oben gucken, als ob da öfter mal Leute langlaufen. So. Ah, guck, da kann ich mich auch irgendwie verstecken. Das wäre praktisch für mich. Da unten guckst du nicht, oder? Der kommt irgendwie nur nach oben. Okay, ich kann mich da wirklich verstecken. <lacht> Auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht. Ah. Da muss sich der andere Typ drin verstecken. Würde. Praktisch, dass ich da Shit. lang gehen kann. Okay. Da muss ich wieder was machen, dass ich durchkomme. Ich 
wahrscheinlich mit dem Kontrollraum. Sicherheitsraum. Oh. Hier oben gibt's auch was. Aber keine Ahnung was. Na gut, dass ich äh, so schnell wieder spawne. Ja, jetzt telefoniert er noch eine Runde. Oh. Ja, da oben ist keiner. Ist sie schon drin oder nicht? Nein. Okay, hier kann ich den Alarm wieder deaktivieren. Okay, gut, dass ich da rauskomme. Wieder los. Okay, hinter den Waschmaschinen kann ich mich also verstecken. Schön, dass ich jetzt im Kontrollraum bin und äh, diesen Blitz abschalten kann. Mr. Silton seemed to think this would open the cell block door. Luckily, he was right. Okay. Nun, die Kamera geht auch aus. Dann gehe ich hier rüber wieder raus. Hier drin? Nein. Das hätte ich gewusst. Hier war ich doch schon. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die Dinger umgeschlossen habe vorhin. Glück haben die Kameras das drauf, wie ich da reingegangen bin. <lacht> Sehe mich deswegen jetzt nicht. Wieder. Habe ich eigentlich eine Karte oder so? hergekommen. Ich 
Genau, hier wollte ich lang. Mr. Logan was not pleased to see me. No one ever was. But I couldn't work out why. However, when I mentioned Mr. Sultan, he soon cheered up. We quickly made our way outside. Although I wasn't sure about Mr. Logan's stealth techniques, they were quite different from mine. Yeah. But, someone must have noticed Mr. Logan was missing. As, with a bright flash, we were soon attacked. This still wasn't the plan, said Mr. Silton as he insisted he was okay, and that, no, I didn't need to clean up the trail of blood. He did okay. however urge me to take care of the huge tank bearing down on us. Yeah, jetzt muss ich den Anzahl. Die nächste Runde. Weil es so schön war. Und dann geht das nach rechts. Ganz schön weit nach rechts. into the van. Okay. Mr. Logan and Mr. Preston took out large guns as Mr. Silton gave me some driving software. It basically explained that one foot pump made the van go, and the other one signaled Mr. Logan and Preston to fire their guns. Okay. It's been a long time to
4 noch 5 Meilen. Hier ist keiner mehr. Willkommen in Menden. <lacht> I hope that all the bullets fired led to non-fatal wounds, but statistically that was incredibly unlikely. Strangely, I felt too excited and relieved to care. Mr. Silton winced as he clutched his bleeding shoulder and explained how you can't make an omelette without breaking a few eggs. I think broken no. eggs meant dead people. Sometimes, he said, you have to do whatever it takes to survive, even if that means killing. But not innocent people, said Mr. Logan as he stared straight ahead. Yeah. Eventually, I asked Mr. Logan what he had done to end up in prison, but he just continued staring out of the window. Mr. Preston smiled as he said, I suppose someone should explain. He told me when the war started, he and Mr. Silton had avoided conscription, but Mr. Logan was called up. His unit's first orders were to sweep through a huge urban area, killing anything that moved. The only trouble was, hundreds of refugees had recently taken shelter there. The generals knew that those people were there, said Mr. Preston, but they couldn't have cared less. This isn't the time for another one of your conspiracy theories, interrupted Mr. Silton. Although this obviously annoyed Mr. Preston, he continued explaining how Mr. Logan and another man deserted, and, after a poor attempt to hide in a wooden vaulting horse, the pair of them were caught at gunpoint on a train whilst trying to speak rudimentary German. Mr. Logan guided us down a small side street as Mr. Preston complained that he needed the toilet. Mr. Silton asked why we were taking the scenic route while he was trying not to bleed to death. Yeah. But Mr. Logan gave Mr. Silton a quick glance. You're fine, he said with the faintest of smiles. Soon the night sky was full of twinkling stars and I was able to impress everyone with my navigation skills. The software was state of the art, but I remember Heather telling me how the ancients had used the stars in much the same way. It always made me smile, thinking about the names she gave the constellations. Yeah. It was the middle of the night by the time we got back, but Mrs. Silton was still up waiting for us. Really, again, in the same place, was all she said as she shook her head and tended to Mr. Silton's second bullet wound. Mr. Preston nearly knocked us over as he sprinted towards the bathroom. It appeared that his body had kept on making urine, even though it didn't have anywhere left to store it. Yeah, ja, so is das meistens, ja. Okay, es gibt also wieder Fernsehen. I asked Mr. Silton about Heather and the old lady, but he said he was just about to wash his hair. When I asked him again later, he said the main thing was that we'd got Logan and the van back, and couldn't the rest wait until I had cleaned up the band room for him. I didn't know what to say. Everything we had done, everything I had helped him with, I thought it was all to get everyone back together. But now I didn't know what to think. Before I could say anything, Mrs. Silton explained that it was okay if I only traveled on trains and was alone. I must have looked worried as Mrs. Silton smiled and continued, If you really want these idiots to go with you, they can disguise themselves and catch the next train after you. Mr. Silton was dismissive, and said I'd get nowhere without proper ID. They'll be stopping robots for even the tiniest of things, he said. And a robot passport costs a fortune these days. Well, said Mrs. Silton, it's a good job I've got this. Mr. Silton looked confused and asked where Mrs. Silton got the money. Sometimes, said Mrs. Silton, when God slams a door in your face and shoots you twice in the shoulder, he opens a window. Mrs. Silton explained how Preston had given her the extra money. He said there was good money to be made selling pills and powder to people that distracted them from the world being an absolute mess. Bedtime, said Mr. Logan as he carried his guitar into his room. <coughs> Everyone else left one by one, leaving me stroking the dog. Und dann bist du auch eingeschlafen. Und dann spielen wir dieses schöne Fliegspiel. Ups.
gesagt, aber irgendwann... Ich hab's nicht gesagt, aber ich hab's gedacht, irgendwann werde ich bestimmt äh, einen verpassen. Zwei? Und den auch. Aber ich glaube, es war eben jetzt die Linie. Schön.